Evet, Muharrem arka bahçesindeki ağacın her yıl kaç tane yaprak çıkardığını merak ediyor. Peki. <gülüyor> Evet, anlaşılan doğaya meraklı ağaçları seven, biraz da fazla araştırmacı bir arkadaşımız bu Muharrem. Evet, neyse yaptığı gözlemlerin sonucunda birinci yıl 500 yaprak ve bunu takip eden her yılda bir öncekinden yüzde 40 daha fazla yaprak sayıyor. Sayıyor. Güzel. Neyse devam. N pozitif bir tam sayıymış. F ne ise Muharrem'in arka bahçesindeki ağacın eninci yıldaki yaprak sayısını veriyormuş. FN'nin bir dizi olduğunu biliyoruz. Nasıl bir dizi olduğunu bulunuz diye sormuşlar bize. Evet, tahminen bazılarınız bunu aklından çabucak cevaplamıştır. Yaprak sayısının her yıl bir öncekine göre yüzde 40 artması demek, 1,4 ile çarpmakla aynı şeydir. Ve her bir terim için aynı sayıyla çarptığımız ya da aynı sayıya böldüğümüz diziler, geometrik dizilerdir. Gelin şimdi bu söylediklerimi biraz daha somut bir hale getirelim. Görselleştirmeye çalışalım. Hemen bir tablo çizelim. Buraya n değerlerini, buraya da fn değerlerini yazalım. n 1 iken, yani birinci yılda durum neydi? Muharrem 5 tane, 5 tane yok, 500 tane yaprak saymıştı. O zaman fn 500 olur. n 2'ye eşit olduğuna yaprak sayısı yüzde 40 artacak. Ve bu 500'ü 1,4 ile çarpmakla aynı şey. Bu işlemin sonucu, ya da 500'ün yüzde 40'ı 200 eder, yaprak sayısı 200 artacak ve 700 olacak. Üçüncü yılda yaprak sayısı yine yüzde 40 artacak ve 700'ün yüzde 40'ı 280'dir. 700 artı 280, 980. Tabloda da gördüğünüz gibi bu dizi bir aritmetik dizi değil. Neden? Çünkü aritmetik dizilerde terimler arasındaki farkın eşit olmaması. Yani her zaman aynı sayıyla toplamamız ya da aynı sayıyı çıkarmamız gerekir. Ama burada sayıların arasındaki fark aynı değil. 500 ile 700 arasında 200, 700 ile 980 arasında da 280 var. Evet, fark aynı değil. Ama her zaman aynı sayıyla, yani 1,4 ile çarpıyoruz. Burası da 1,4. O zaman bu dizi geometrik bir dizidir. Verdiğiniz cevaba göre dizinin öz ineli tanımı aşağıdaki iki formdan biri olabilir demişler. Bu aritmetik form ve dizinin aritmetik olmadığını az önce karar verdiğimize göre geometriye bakacağız. Geometriye bakmamız lazım ve sonra da A ve B parametrelerinin değerlerini bulmamız gerekiyor. Eğer n birse, eğer n birse, fn'yi fn'yi a olarak vermişler ve biz n birken fn'nin ne olduğunu biliyoruz. 500. O zaman a 500 olacak. Evet, a yerine 500 yazabiliriz. a 500. Şimdi diğer duruma bakalım. n'nin birden farklı değerleri için bir önceki yılda neyi çarpıyorduk? Yüzde 40. Böyle değil mi? Ağaçtaki yaprak sayısı her yıl bir öncekinden yüzde 40 daha fazla oluyordu. Yüzde 40 artmak 1,4 ile çarpmakla aynı şey olduğuna göre b 1,4 olacak. b 1,4. Herhangi bir yıl ağaçta kaç tane yaprak olduğunu bulmak için bir önceki yılın yaprak sayısını alıp 1,4 ile çarpıyoruz. Evet, B de 1,4. İşte bu kadar. Bu kadar kolay. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Suna, Suna bir parti veriyor. Partide doğum günü partisi ya da herhangi bir parti neyse işte, partide dağıtmak için 50 tane hediyesi var ve her gelen misafire bu hediyelerden 3'er tane veriyor. Baya bonkör bir arkadaş. N pozitif bir tam sayı, G ne ise eninci misafir gelmeden önce Sunan'ın elinde kalan hediye sayısını veriyor. Sorulara geçmeden önce yine bir tablo çizelim ve her şeyi iyice anladığımızdan emin olalım. Buraya N, buraya da G ne değerleri gelecek. N 1 iken G 1, ilk misafir gelmeden Sunan'ın elinde kaç tane hediye olduğunu verecek. Böyle değil mi? İlk misafirden önce, birinci misafirden önce kaç hediye vardı? 50 tane. 50 tane hediye. Şimdi ne oluyor? Şimdi ikinci misafir geliyor. Peki ikinci misafir gelmeden Sunan'ın kaç tane hediyesi var? 3 tanesi birinci misafire gittiğine göre 47 tane. Peki ne 3'e eşitken yani üçüncü misafirden önce kaç tane hediyesi olacak? 
birinci ve ikinci misafirlere ilk iki misafire üçer tane hediye verdiğine göre, yani toplamda altı tane hediye verdiğine göre, 44 hediyesi kalacak. Ne olduğunu anladık değil mi? N 1'e eşitken, g n 50. N'yi 1 arttırdığımızda, evet n 1 arttığında, g n 3 azaltıyoruz. Çünkü Suna her misafire bonkör bir şekilde 3 tane hediye veriyor. Ardışık terimler arasındaki fark eşit olduğu için bu dizi aritmetik bir dizidir. Bu seçeneği işaretliyoruz. Şimdi de dizinin açık tanımını yazmamızı istemişler. Az düşünelim. g n eşittir. 50 ile başlıyoruz ve her seferinde 3 çıkarıyoruz. Ama kaç tane 3? N tane mi yoksa başka bir şey mi? Evet, birinci misafir için kaç tane n çıkardık? 0 tane. İkinci misafir için 1, üçüncü misafir için de 2 kere. O zaman n'inci misafir için n eksi 1, n eksi 1 tane 3 çıkarırız. Tekrar ediyorum, n 3 iken 2 tane 3 çıkardık. İkinci misafir için 1, birinci misafir için de 0. Evet, bu işe yarar gibi görünüyor. Hemen kontrol edelim. Bir bakalım. Birinci misafir için 0 tane 3 çıkaracağız ve g n 50 olacak. Evet, isterseniz bunu n'in diğer değerleri için de deneyebilirsiniz. Yazalım. g n eşittir 50 eksi 3 çarpı n eksi 1. n eksi 1.